welcome to business studies class this is the first part of first chapter business trade and commerce today we are going to discuss about the history of trade and commerce adaya the india il trade and commerce vyavsayam vanijyam okke engene develop cheyidu endayirunnu ancient times il undayirunna aa oru trade and commerce ennu parayunnathu pinnide innu nammal kaanunna ee oru stage ilekku ettiyathu engene okkeyanu ennalladana ee oru chapter il parayunnathu adinte history aanu ee oru chapter il parayunnathu അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നതാണ് സിൽക്ക് റൂട്ട് സിൽക്ക് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് റോഡ്സ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദി അഡ്ജോയിനിങ് ഫോറിൻ കിങ്ഡംസ് ആൻഡ് എംപയേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയുടെ ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കിങ്ഡംസും എംപയേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കിങ്ഡമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കിങ്ഡത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് സിൽക്ക് റൂട്ട് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള റോഡ് മാർഗം വഴിയാണ് ഓരോ കിങ്ഡത്തിൽ നിന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് ഗുഡ്സ് ട്രേഡിങ് നടത്തിയിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് സിൽക്ക് റൂട്ട് എന്ന് പറയും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ട്രേഡ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഫ്ലറിഷ്ഡ് വിച്ച് ലീഡ് ടു ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിങ്ഡംസ് തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു ട്രേഡിങ് പിന്നീട് എന്ത് ആയിട്ട് മാറി ഡൊമസ്റ്റിക് ട്രേഡിനും ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിനും വഴി മാറി അതായത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മൊത്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രേഡിങ് നടത്താനും ഔട്ട്സൈഡ് കൺട്രീസിലേക്ക് ട്രേഡിങ് ഒന്നുകൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ട്രേഡ് സെൻറ്റേഴ്സ് അതായത് ഇങ്ങനെ ട്രേഡുകൾ നടത്തുന്ന ഒരു കോമൺ പ്ലേസ് ആണ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രേഡ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എമേജ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇനി അതിൽ രണ്ടാമതാണ് ഇൻഡിജിനിയസ് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം അതായത് മെറ്റൽസ് കെയിം ടു ബി യൂസ്ഡ് ആസ് മണി ആസ് ദി എക്കണോമിക് ലൈഫ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ പ്രോഗ്രസ്ഡ് ആസ് ദി ആർ ഡ്യൂറബിൾ ആൻഡ് ഡിവിസിബിൾ ദിസ് ആക്സലറേറ്റഡ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡൊമസ്റ്റിക് ട്രേഡും ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡും ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മെറ്റലിൻ്റെ യൂസ് കൂടി അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പണ്ടത്തെ മുന്നേയുള്ള ഫിലിംസിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വെള്ളി നാണയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പ് നാണയങ്ങൾ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളും ഒക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള നാണയങ്ങളുടെ യൂസ് കൂടാൻ തുടങ്ങി അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ഡ്യൂറബിൾ ആണ് ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഡ്യൂറബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാലം ഈട് നിൽക്കുന്നത് മെറ്റലൊന്നും നാശമാവില്ലല്ലോ അതുപോലെ ഡിവിസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ആയപ്പോൾ മെറ്റലിൻ്റെ ഉപയോഗം കൂടി ദിസ് ആക്സലറേറ്റഡ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് അങ്ങനെയുള്ള സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുക അത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അജസ് ഹുണ്ടി ആൻഡ് ചിറ്റി വേർ ഇൻ യൂസ് ഫോർ ക്യാരിയിങ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് മണി പാസ്ഡ് ഫ്രം ഹാൻഡ് ടു ഹാൻഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മെറ്റൽസ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് ആക്കുന്ന രീതിയിൽ ഹുണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ചിട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഡോക്യുമെൻസും കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതായത് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഡോക്യുമെൻസിൻ്റെ യൂസേജ് കൂടി എമേജ് ചെയ്തു ഇനി ഹുണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹുണ്ടി ഇൻവോൾവ് എ കോൺട്രാക്ട് ഇൻ വിച്ച് വാറണ്ട് ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മണി ദ പ്രോമിസ് ഓർ ഓർഡർ വിച്ച് ഇസ് അൺകണ്ടീഷണൽ അതായത് നമുക്കറിയാം നോർമലി ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൊരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കും ഇവിടെ അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോമിസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഡർ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത് വാറണ്ട് ടു പേ ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മണി അതായത് ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് ഇത്ര എമൗണ്ട് തരാമെന്നുള്ള ആ ഒരു വാറൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് തരാമെന്നുള്ള ഒരു വാറൻറ്റ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന പോലെ ഗ്യാരൻറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് ഹുണ്ടിയിൽ പറയുന്നത് ഹുണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രാക്റ്റ് പറയുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഇത് ഹുണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൽ പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ എന്താ കേപ്പബിൾ ടു ട്രാൻസ്ഫർ ബൈ
money became an instrument for supplying manufacturers with the means of producing more goods adu pole thanne goods supply cheyana manufacturers nokke ee oru metal allengil ee oru money koduthu kanyale avaru endu yollo a oru product tharullo a oru stage ilekku etti money oru instrument aayitta use cheyan thodangi ivada money ennu parayunnathu metal aayittaanu parnathu ഇനി അതിൽ പറയുന്ന അടുത്ത ഒരു പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഡൊമസ്റ്റിക്കേഷൻ ഓഫ് ആനിമൽസ് വെർ മെയിൻ പാർട്ട് ഓഫ് എക്കണോമിക് ലൈഫ് ഓഫ് ഏൻഷ്യൻ പീപ്പിൾ അതായത് പണ്ട് കാലത്തുള്ള ആൾക്കാരുടെ മെയിൻ അവരുടെ ആ ഒരു സാമ്പത്തിക ആസ്തി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് അളക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഡൊമസ്റ്റിക്കേഷൻ ഓഫ് ആനിമൽസ് അതായത് കൃഷിയും കന്നുകാലികളെ വളർത്തുന്നതും നിങ്ങൾക്കറിയാം പണ്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പം മുതുമുത്തശ്ശന്മാരൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പണ്ട് നമ്മുടെ തറവാട്ടിൽ ഇത്ര കന്നുകാലികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്ര പോത്ത് ഇത്ര പശു ഇത്ര അങ്ങനെ ഓരോ ഡൊമസ്റ്റിക്കേഷൻ ഓഫ് ആനിമൽസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് കാണാം അന്നത്തെ കാലത്ത് ആ ഒരു അനിമൽസിൻ്റെ എണ്ണമായിരുന്നു ഓരോ എന്താ പറയുക ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ തറവാടിൻ്റെയും എക്കണോമിക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അളക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്തെ മെയിൻ എക്കണോമിക് ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഡൊമസ്റ്റിക്കേഷൻ ഓഫ് അനിമൽസ് ആയിരുന്നു അതിന് പുറമെ വേറെയും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് വീവിങ് കോട്ടൺ ഡയിങ് ഫാബ്രിക്സ് മേക്കിംഗ് ക്ലേ പോട്ട്സ് യൂട്ടൻസിൽസ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് സ്കൾപ്റ്റിംഗ് കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എക്സെട്രാ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ജനറേറ്റിംഗ് സേവിങ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കൃഷി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടാതെ തന്നെ കോട്ടൺ വീവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫാബ്രിക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോത്തിൽ കളർ കൊടുക്കുന്നത് മേക്കിംഗ് ക്ലേ പോട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് യൂട്ടൻസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാത്രങ്ങൾ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് സ്കൾപ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശില്പം കൊണ്ട് ശില്പം നമ്മൾ ഈ ശില്പകല എന്നൊക്കെ പറയില്ല അതാണ് സ്കൾപ്റ്റിംഗ് കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു സേവിങ്സ് കൂടുതലായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇനി അടുത്തത് റൈസ് ഓഫ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സേവിങ്സ് ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി ആ സമയത്താണ് റൈസ് ഓഫ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സ് ഇടനിലക്കാരുടെ ഒരു എമർജൻസി ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡഡ് കൺസിഡറബിൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ടു ദി മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ഫോർ ദി റിസ്ക് ഇൻവോൾഡ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഫോറിൻ ട്രേഡ് അതായത് ഫോറിൻ ട്രേഡൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡൊമസ്റ്റിക് ട്രേഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡൊക്കെ കൂടി തുടങ്ങിയെന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഫോറിൻ ട്രേഡൊക്കെ കൂടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇടനിലക്കാരുടെ കൂടി എമർജൻസി ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫോറിൻ ട്രേഡിലൊക്കെ വരുന്ന റിസ്ക്കൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടനിലക്കാർ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവർ ആ ഒരു റിസ്ക് കുറയ്ക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അവർക്കൊരു എമൗണ്ട് കൊടുത്താൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കും മുഗൾ പിരീഡ് ആൻഡ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ജഗത് സേത്ത് എമേർജ്ഡ് ഇതൊക്കെ വൺ വേർഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അതായത് മുഗൾ പിരീഡിലും ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ സമയത്തും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ജഗത് സേത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോമിനൻറ്റ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ബാങ്കേഴ്സ് ആൻഡ് സേത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പ്രോമിനൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എമേർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഇനി അതിൽ വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കൂടുതൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ ലാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ വാസ് പോപ്പുലർ അതായത് കടൽ മാർഗവും കരമാർഗവും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കൂടുതലായിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി വൈഡ് ആൻഡ് സേഫ് ട്രേഡ് റൂട്ട്സ് വർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അതായത് കൂടുതലായിട്ടുള്ള സേഫ് റൂട്ടുകളും ട്രേഡ് റൂട്ടുകളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി മാരിടൈം ട്രേഡ് മാരിടൈം ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടൽ വ്യാപാരം എന്നാണ് അതായത് ഷിപ്പ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സീ റൂട്ടിലൂടെ ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് മാരിടൈം ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കടൽ മാർഗം വഴി കൂടുതൽ ട്രേഡ് നടത്താൻ തുടങ്ങി ഓൾട്ടർനേറ്റ് റൂട്ട് ടു ഇന്ത്യ ഫോർ സ്പൈസസ് ലെഡ് ടു ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് അമേരിക്ക ബൈ കൊളംബസ് ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി ആൻഡ് വാസ്കോഡഗാമ ടു ദി ഷോസ് ഓഫ് മലബാർ ഇൻ ഫോർട്ടീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കൂടുതലായിട്ടുള്ള സീ റൂട്ടുകളും ട്രേഡ്
ബഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിന് പുറമെ ഒരുപാട് അർബൺ ഗ്രൂപ്പുകൾ കൂടി എമേജ് ചെയ്തു അതായത് ഹാക്കിം വൈദ് വൈദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ പോലെയുള്ള ഫിസീഷ്യൻ ഗ്രൂപ്പ് വക്കീലാണ് വക്കീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോയർ പണ്ഡിത്തോർ മുല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചേഴ്സ് ഈ മുല്ല എന്ന് പറയുന്നത് മദ്രസയിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു അധ്യാപകർക്കാണ് മുല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് അതുപോലെ പെയിൻറ്റേഴ്സ് മ്യൂസീഷ്യൻസ് കാലിഗ്രാഫേഴ്സ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഒരുപാട് അർബൺ ഗ്രൂപ്പുകൾ കൂടി എമേജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇനി അടുത്തത് മെർച്ചൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രേഡിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് കൂടുതലായിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അവർക്കായിട്ടുള്ള കോർപ്പറേഷൻസും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും എമേജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ട്രേഡിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ദെയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ബൈ ഫോമിംഗ് ഓട്ടോണോമസ് കോർപ്പറേഷൻസ് ഫ്രെയിംഡ് ദെയർ ഓൺ ലോസ് ആൻഡ് കോഡ്സ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രേഡിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന് വേണ്ടി മെർച്ചൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻസ് വരാൻ തുടങ്ങി അവരവരുടേതായ ലോസും കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റും ഒക്കെ ഇറക്കി അവരുടേതായ അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓട്ടോണോമസ് കോർപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ട്രേഡേഴ്സ് ഹാഡ് ടു പേ ഒക്ട്രോയ് ഡ്യൂട്ടീസ് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഫെർ ഈ ടാക്സ് ടു ബി പെയ്ഡ് ഫോർ പാസഞ്ചേഴ്സ് ഗുഡ്സ് കാറ്റിൽ ആൻഡ് കാർഡ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രേഡുകളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് എമേജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഒക്ട്രോയ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരക്ക് ചരക്ക് ഡ്യൂട്ടി കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഫെറി ടാക്സ് ഫെറി ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പാസഞ്ചേഴ്സോ ഗുഡ്സോ ഒക്കെ കയറുന്നതിന് ആ ഒരു വള്ളത്തിലേക്ക് കയറുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യണം അവർക്ക് എമൗണ്ട് കൊടുക്കണം ചങ്ങാടമൊക്കെ ഇല്ല അതുപോലെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഫെറി ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കൂടുതലായിട്ടുള്ള ടാക്സുകളും ഒക്കെ എമേജ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിൽ പറയുന്നതാണ് മേജർ ട്രേഡ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഇത് വൺ വേർഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം ഇതിലുള്ള എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്യണം പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് നോക്കണം കാരണം ഇന്ത്യയിലുള്ള മേജർ ട്രേഡ് സെൻറ്റേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്തുള്ള ട്രേഡ് സെൻറ്റേഴ്സും അത് എന്തിലൊക്കെയാണ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാടലിപുത്ര ഓർ പാട്ന എന്ന് പറയുന്നത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ടൗൺ ഫോർ എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോൺ സ്റ്റോൺ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ മെയിൻ ഒരു ട്രേഡ് സെൻറ്റർ ആയിരുന്നു പാടലിപുത്ര അല്ലെങ്കിൽ പാട്ന എന്ന് പറയുന്നത് പെഷവാർ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് സെൻറ്റർ ഫോർ വൂൾ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടിംഗ് ഹോഴ്സസ് എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് അതായത് ഈ ഹോഴ്സസിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും വൂൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെൻറ്റർ ആയിരുന്നു പെഷവാർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ചൈന ആൻഡ് റോമുമായിട്ടുള്ള ട്രേഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ സെൻറ്ററും ഏതായിരുന്നു പെഷവാർ ആയിരുന്നു അടുത്തത് തക്ഷില തക്ഷില എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിസ്റ്റ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ലേണിംഗ് ഇത് നിങ്ങൾ ഇനി വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ വേദിക് പിരീഡ് ബുദ്ധിസം ജൈനിസം എന്നൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തക്ഷില എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിസ്റ്റ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ലേണിംഗ് ആയിരുന്നു മെയിൻ ലാൻഡ് റൂട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഏഷ്യ ഇന്ത്യയും സെൻട്രൽ ഏഷ്യയും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ലാൻഡ് റൂട്ട് അതായത് കരമാർഗമുള്ള ഒരു ലാൻഡ് റൂട്ടായിരുന്നു തക്ഷില തക്ഷിലയുടെ ആയിരുന്നു പാസ് ചെയ്തിരുന്നത് അടുത്തത് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് കൺവേർജിങ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മോസ്റ്റ് റൂട്ട് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് കൺവേർജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൂടിച്ചേരുന്ന കൂട്ടിമുട്ടുന്ന എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു ഏത് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന ട്രേഡ് സെൻറ്റർ അടുത്തത് മധുര മധുര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെനി റൂട്ട് ഫ്രം സൗത്ത് ഇന്ത്യ ടച്ച് ടു മധുര ആൻഡ് ബ്രോഷ് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പല റൂട്ടുകളും മധുര ആൻഡ് ബ്രോച്ച് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു പോയിരുന്നത് അടുത്തത് വാരാണസി ഹൈവേ ലിങ്കിങ് നോർത്ത് ആൻഡ് ഈസ്റ്റ് നോർത്തും ഈസ്റ്റും ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൈവേ ആയിരുന്നു സെൻട്രൽ ഫോ സെൻറ്റർ ഫോർ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി മെയിനായിട്ട് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് വാരാണസി അടുത്തത് മിഥില മിഥില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ട്രേഡിംഗ് കോളനീസ് ഇൻ സൗത്ത് ചൈന ഉജ്ജയിൻ യൂസ്ഡ് ടു എക്സ്പോർട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ക
നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ത്യയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് എംപയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കിങ്ഡം മുഗൾ പിരീഡ് പാണ്ഡ്യൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ അന്ന് പാണ്ഡ്യാസിനായിരുന്നു കൂടുതൽ പേൾ ഫിഷറീസിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അടുത്തത് ബ്രോഷ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഓൺ ദി ബാങ്ക് ഓഫ് റിവർ നർമ്മദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെൻറ്റർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് ഇൻ വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ നർമ്മദയുടെ തീരത്തായിരുന്നു ഇത് ബ്രോഷ് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് അത് എന്താണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെൻറ്റർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് ഇൻ വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രേഡ് സെൻറ്റർ ആയിരുന്നു ബ്രോഷ് എന്ന് പറയുന്നത് കാവേരി പട്ടണം ഹെവി ട്രേഡ് വിത്ത് മലേഷ്യ ഇൻഡോനേഷ്യ ആൻഡ് ചൈന മെയിൻലി ട്രേഡഡ് പെർഫ്യൂംസ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആണ് കോസ്മെറ്റിക്സ് സിൽക്ക് വൂൾ കോട്ടൺ കോറൽസ് പേൾസ് പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺസ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എവിടെ ചെയ്തിരുന്നത് കാവേരി പട്ടണത്ത് ട്രേഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അടുത്തത് തമ്പ്ര ലിബി തമ്പ്ര ലിബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോർട്ടായിരുന്നു ഹാവിങ് ബോത്ത് ലിങ്ക് വിത്ത് സി ആൻഡ് ലാൻഡ് വെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫാർ ഈസ്റ്റ് ഒരു അതായത് ഇവിടെ സി റൂട്ടിലൂടെയും അതുപോലെ ലാൻഡ് റൂട്ടിലൂടെയും ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേക പോർട്ടായിരുന്നു ഇത് തമ്പ്ര ലിബി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അത് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വെസ്റ്റിനെയും ഫാർ ഈസ്റ്റിനെയും കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോർട്ടായിരുന്നു തമ്പ്ര ലിബി അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് history of trade and commerce hope you understood today's class thank you for watching bye